अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी कैसे चेक होती है पेपर में कॉपी को कैसे लिखना है हैंड राइटिंग आपका नंबर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है कौन सी जरूरी बातें हैं जिससे हम हंड्रेड में से नाइन्टी मार्क्स आप पा सकते हैं सारी बातें आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे उससे पहले एक रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और उस बेल नोटिफिकेशन दबा जिससे आपको आने वाली ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे वीडियो अंत तक देखना अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज आप डिसलाइक मारे लेकिन वीडियो अंत तक देखना और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना ठीक है तो पहला पॉइंट है बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है ठीक है तो एक एक पॉइंट क्लियर करता हूँ बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है पूरा चेकिंग प्रोसेस बताता हूँ ठीक है सबसे पहले आपका एग्जाम खत्म होता है एग्जाम खत्म होता है तो आपकी जो एग्जाम की कॉपी होती है वो एक्सपीरियंस टीचर के पास आती है मतलब जो एग्जामिनर होते हैं ठीक है उनको जो चेक करने के हैबिट रहते हैं उनको एक्सपीरियंस टीचर कहते हैं जो तीन चार साल बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक कर चुके रहते हैं तो एक्सपीरियंस टीचर के पास आपकी बोर्ड एग्जाम कॉपी आ गई ठीक है फिर उनको कैसे चेक करना है अपने मन से नहीं चेक करना है उनको एक मार्किंग सिस्टम गाइडलाइन दिया जाता है इस गाइडलाइन में क्या क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा मार्किंग सिस्टम गाइडलाइन इन्हीं के थ्रू वो कॉपी चेक करते हैं वो अपने मन से ना नंबर काटते हैं ना कुछ करते हैं उनको ये सिस्टम मिलता है कि मार्किंग स्टीम कर ले इसी तरीके से उनको नंबर देना है ठीक है तो ये क्लियर है कि एग्जाम कॉपी खत्म हो या बोर्ड एग्जाम कॉपी दे दिए ये आया एक्सपीरियंस टीचर के पास फिर ये मार्किंग स्टीम इनको, इनको इनको मिल गया मार्किंग सिस्टम गाइडलाइन ठीक है फिर क्या करते हैं ये मार्किंग सिस्टम गाइडलाइन कैसे काम करता है पहले ये जान लेते हैं तो स्टेप मार्किंग होती है स्टेप मार्किंग में आपको क्या कहते हैं जैसे तीन मार्क्स का प्रश्न है ठीक है उसमें तीन चीजें पूछी हैं तो अगर आप दो चीजें लिखते हो तो आपको दो मार्क्स मिलेंगे ठीक है अगर आप एक चीज लिखते हो तो एक मार्क्स मिलेंगे तो अगर इसी तरह जो तीन मार्क्स से प्लस है फाइव मार्क्स से प्लस है मान लीजिए तीन चीजें हैं ठीक है तो उसमें मान लीजिए पहले पे तीन दूसरे पे एक और तीसरे पे एक तो पहला वाला आप नहीं किए पहला वाला आप कर दीजिए तीन मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन अगर आप ये दो करेंगे तो आपको एक ही मार्क्स मिलेंगे ठीक है तो स्टेप मार्किंग मतलब की एक भी क्वेश्चन आप छोड़ो मत क्योंकि हर स्टेप पे आपको एक नंबर मिलना है तो जो आता है वो लिखो क्योंकि स्टेप मार्किंग आपको जो भी अगर थोड़ा सा भी आपका सही है तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा ही जहां पर आपको जीरो मार्क्स मिलना है वहां पर हाफ मार्क्स मिल रहा है वो भी बहुत है तो क्लियर है सबसे पहले स्टेप मार्किंग होगी तो एक एक नंबर एक एक नंबर एक एक स्टेप का आपको मार्क्स मिलेगा तो स्टेप मार्किंग का यही फायदा है कि आप अगर एक भी स्टेप सही लिखे हो तो आपको नंबर मिल सकता है फिर आपको क्या करना है क्या आपके हर प्लस में आधा मार्क्स कट जाता है ठीक है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चों का शिकायत आता है उनके हर प्रश्न से एक मार्क्स आधा मार्क्स कट जाता है वो सभी क्वेश्चन करके आते हैं तभी उनका 80 मार्क्स जाता है तो मैं आपको बताता हूँ क्यों कटता है आप उसमें जो हमारा मात्रक होता है उसको नहीं जैसे मीटर क्यूब जूल केजी सेंटीमीटर अगर आप ये नहीं लिखते हो इस पे हाफ मार्क्स रहता है सभी क्वेश्चन के हाफ मार्क्स इस यूनिट पे रहते हैं ठीक है मात्रक के यूनिट जो बोलो आप इस पे रहते हैं तो आपको क्या करना है जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो जिसमें ये जरूरत है उसमें आप जरूर दो क्योंकि हाफ मार्क्स इससे आपका बढ़ेंगे अगर नहीं लिखोगे तो आप कितना भी अच्छा लिखे रहो आपके हाफ मार्क्स क्योंकि स्टेप मार्किंग है उनको सिस्टम मिला है कि आपको अगर ये लिखा अच्छा है तो हाफ मार्क्स देना है अगर नहीं लिखा है तो आप कितना भी अच्छा लिखो नहीं दे सकता ठीक है तो सबसे पहले जो भी रहते हैं मार्क्स आपको जो भी यूनिट मात्रक है उनको जो लेके हाफ मार्क्स इस पर मिलता है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट का काम क्या करना है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है जो जो इम्पोर्टेंट है ठीक है नोट डाउन जैसे जो जो दिया गया है उसको नोट डाउन कर लो जो भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो सबसे पहले नोट डाउन कर लो जो जो उसमें दिया है फिर आपको क्या करना है स्टेप बाई स्टेप लिखना है कोई भी क्वेश्चन को अगर एक स्टेप आ रहा है तो आपको स्टेप उसका जरूर लिखना है क्योंकि तो हर मार्क्स पे एक नंबर है हाफ मार्क्स है तो आपको हर स्टेप लिखते चलना है ठीक है थर्ड पॉइंट में फाइनल आंसर होगा हमारा जैसे कोई भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए तो फाइनल आंसर पे आप ये मीटर क्यूब जूल सेंटीमीटर के लगाना बिल्कुल ना भूले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हाफ मार्क्स इस पे मिलता है तो सबसे पहले आप जो जो दिया है उसको लिख लेंगे फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे जो लिखना है लिखेंगे न्यूमेरिकल में फिर फाइनल आंसर आप जो भी लिखेंगे मीटर क्यूब जूल के ये मात्रक और यूनिट लगाना बिल्कुल ना भूलेंगे बात करते हैं थ्यूरी पेपर की थ्यूरी पेपर जो होता है उसमें एक आप सबका डाउट होता है कि ज्यादा पेज ज्यादा नंबर ठीक है बहुत बच्चे बोलते हैं क्या सर ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दू ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ठीक है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ज्यादा पेज ज्यादा नंबर आप अगर कोई भी क्वेश्चन साइंस के अगर आप ये
मैं आपको यहाँ पे एक बार बता दू आपका क्वालिटी मैटर करता है क्या चीज क्वालिटी क्वांटिटी मैटर नहीं करता है इसको क्या मतलब हुआ क्वालिटी क्वांटिटी मतलब अगर आपके क्वेश्चन में दम है अगर तीन ही लाइन लिखे हो तो आपको उसी क्वालिटी पे नंबर मिल जाए लेकिन क्वांटिटी मतलब दो पेज लिख दियो क्वांटिटी ज्यादा कर दियो लेकिन उसमें आंसर नहीं है बस इधर उधर का बातें लिख रहे हो तो आपको नंबर नहीं होता क्वालिटी मैटर करता है क्वांटिटी नहीं मैटर करता ये बात दिमाग में रखना ठीक है फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो नेक्स्ट पॉइंट है जो साइंस का जैसे थ्योरी है साइंस में आप कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिख सकते हो ठीक है जैसे हेनरी का नियम है तो इसमें लिखेंगे आप यही लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेता गैस के दाब के समान पाति होती है अर्थात एम इज प्रपोर्शनल टू पी या एम इजक्वल टू के पी अब आप इसी को दो तीन पेज में लिखोगे तो वो समझ जाएगा कि आपको सही आंसर नहीं पता है तो आपका मार्क्स काट लेगा लेकिन आप इस तरीके लिखते हो तो आपको दो मार्क्स पर से दो मार्क्स फुल मिलेंगे ठीक है जो इम्पोर्टेंट उसको हाईलाइट कर देना ठीक है हाईलाइट आपको क्या है करना जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया कोई भी क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हेडिंग होता है उसको हाईलाइट कर दो इम्पोर्टेंट कोई वर्ड्स है उनको हाईलाइट कर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं उनको हाईलाइट कर दो इस तरीके से अगर आप हाईलाइट करके चलोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ये एक एग्जामिनर को पटाने का तरीका है मतलब आप कैसे उनसे नंबर छीन सकते हो मैं आपको एक बात क्लियर कर दू जो नब्बे परसेंट से कम मार्क्स पाओगे तो आप सिर्फ एक बार कॉपी छिखोगे कितनी बार एक बार ठीक है लेकिन अगर आप नब्बे परसेंट से अधिक मार्क्स पाते हो तो आपकी दो बार कॉपी चिखोगी प्लस बहुत ही सावधानी पूर्वक चेक होगी ठीक है मैं डरा नहीं रहा हूं मैं आपको बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए ठीक है 90 परसेंट से कम मार्क्स पे एक बार कॉपी चेक होती है 90 परसेंट से अधिक मार्क्स पे दो बार कॉपी चेक होती है काफी सावधानी पूर्वक फिर बात करते हैं हैंड राइटिंग की ये सबसे बड़ा डाउट है जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं मैंने अक्सर देखा है उनका हैंड राइटिंग खराब रहता है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर है या तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं रखता क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है सब कुछ नंबर में रहता है तो कोई इतनी प्रभाव नहीं पड़ता ठीक है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ना के बराबर लेकिन जो थ्योरी सब्जेक्ट है तो एक एक दो नंबर का फर्क पड़ता है मतलब आपका रीडेबल रहना चाहिए रीडेबल मतलब पढ़ने लायक रहना चाहिए कोई भी उसको पढ़ सके जो एग्जामिनर है उसको पढ़ने लायक रहे ठीक है आप बस सिंपली समझ लो अगर पढ़ने लायक है तो वो आपको नंबर दे देगा अगर पढ़ने लायक नहीं है तो नहीं मिलेगा ठीक है मान लीजिए थ्योरी सब्जेक्ट अगर आपका राइटिंग बहुत खराब है तो मान लीजिए साठ सत्तर नंबर का थ्योरी होता है आपने सभी क्वेश्चन लिखे आपका सिक्सटी एट सिक्सटी सेवन है दो तीन मार्क्स का फर्क पड़ेगा अगर आपका राइटिंग खराब है ठीक है ज्यादा नहीं दो तीन मार्क्स का लेकिन अगर वो पढ़ने लायक है तो आपको नंबर फुल मिलेगा तो इस बात का कॉन्क्लूजन क्या निकला इसका सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं सभी स्टेप आपको लिखना है क्योंकि एक एक स्टेप काउंट होता है तो सभी स्टेप को लिखे कुछ भी छोड़े नहीं ब्लैंक कॉपी नहीं छोड़े आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है क्योंकि तो स्टेप मार्किंग है आपको हाफ मार्क भी मिलेगा सभी क्वेश्चन का जहां जीरो मिलना वहां हाफ भी बहुत होता है ठीक है तो ब्लैंक बिल्कुल नहीं छोड़ना सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है जो उसमें दिया पूछा है उसी को बताया उसका मात्रक लिखना बिल्कुल नहीं बोले मैंने आपको बताया स्टेप मार्किंग होती है हाफ मार्क्स इस पे रहता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़े जो पूछा है वो बताया और उसका मात्रक लिखना बिल्कुल ना बोले जहां पे जरूरत है ठीक है सही उत्तर लिखे सटीक लिखे पेज न भरे सही उत्तर लिखे मैंने आपको बताया क्वालिटी मैटर करता है क्वांटिटी नहीं सटीक लिखे जितना पता है और जो सही उसी को लिखे पेज भरने से कुछ नहीं होगा ठीक है और जरूरी पॉइंट को हाईलाइट करें जरूरी पॉइंट को हाईलाइट करेंगे तो इससे एग्जामिनर पे आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप उसको इम्प्रेस कर पाएंगे तो आपको फुल मार्क्स दे देगा क्योंकि उसी के हाथ में सब कुछ है तो आपको फुल मार्क्स दे देगा ठीक है अगर आप उसको हाईलाइट किए हैं अच्छे से तो ये कुछ तरीके तैयार अगर आप इनको फॉलो करते हो और आपको मैंने बता दिया कि बोर्ड एग्जाम कॉपी कैसे चेक होती है और पेपर में कॉपी को कैसे लिखना है अगर आप ये तरीका अपनाते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपके एट्टी प्लस आने वाले थे तो इस नए तरीके से पर 90 प्लस आराम से आए अगर 90 आए तो 100 95 पा सकते हैं ठीक है तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो और इस वीडियो को आप की तरह शेयर कर दो ताकि हमसे अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और मैं ऐसी वीडियोस डेली डेली आपके लिए ला सकूं तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत